Nah benar kan Gibran adalah ujung tombak PDIP di masa depan Tuh sesuai tebakan saya kemarin di artikel sebelumnya Gibran mungkin dianggap bertingkah laku random Sebenarnya itu adalah upaya supaya namanya selalu dibahas oleh media Hari ini Gibran bertemu dengan Ganjar Jelas sudah pertemuan ini dilakukan sebagai lanjutan dari pertemuan dengan Prabowo di akhir pekan minggu lalu Bagi sebagian orang Gibran masih dianggap sebagai politisi anak kemarin sore Nama Gibran masih berada di bawah bayang-bayang Pak D. Jokowi Perlu upaya untuk lepas dari konotasi tersebut Untuk menjadi tokoh besar di masa depan Seorang anak tentu saat maju ke pentas politik Selalu dihubung-hubungkan dengan kuasa ayahnya Lihat saja si putra hambalang Eh salah Maksudnya putra Cikias Yang sudah terjun duluan dalam politik dalam 6 tahun terakhir Sampai sekarang masih selalu dianggap bidak pion yang maju sesuai perintah si ayah Gibran mengambil langkah yang benar Segala pergerakannya pasti sudah dikomunikasikan dengan PDIP Partai yang dipimpin Ibu Mega itu sudah terbukti paling ahli dalam melangkah Sebagai partai pemenang Itu adalah bukti banyak ahli strategi yang selalu bisa diajak diskusi oleh Ibu Mega dalam mengambil keputusan Lihat saja langkah PDIP tahun lalu Ganjar sengaja ditempatkan sebagai orang yang bukan capres Sewaktu ada acara sengaja duduk di barisan belakang Bukan di deretan VVIP Padahal saat itu survei sudah menyatakan bahwa calon terkuat adalah Ganjar Ibu Mega tahu bahwa rasa empati rakyat Indonesia sangat besar Hal ini menjadi kekuatan dan kelemahan bagi rakyat negara ini Rakyat lebih memilih dan memberikan perhatian pada tokoh yang terzolimi Tokoh yang terjajah Lihat bagaimana Bambang Pacul menganggap remeh Ganjar apa itu sengaja? Ya jelas itu sengaja Itu semua di bawah strategi Ibu Mega Ganjar sendiri bagaimana? Ya Ganjar sebagai orang PDIP Selalu loyal Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk berkhianat Terbukti saat PSI mencalonkan Ganjar Apa jawaban Ganjar? PSI itu siapa? Begitulah jawaban beliau saat dikonfirmasi oleh wartawan Artinya Meski Ganjar seakan-akan dipinggirkan oleh PDIP Ganjar tetap setia ini syarat seorang pemimpin sejati Kembali ke Gibran Dia beruntung berada di tengah partai yang berisi orang-orang hebat Mungkin bukan 2029 atau 2034 dia jadi RI1 Mungkin jadi RI1 itu terjadi masih 20 tahun lagi Itu pun kalau jalan politiknya mulus Tapi paling tidak dia sudah berada di tempat yang tepat Hidup PDIP Panjang umur Ibu Mega Begitulah kura-kura Artikel yang dari Shiba.com Ditulis oleh Freddy Cipuy Bagaimana menurut Anda?